Ahí estaríamos grabando, ¿cierto? La segunda parte. Vamos a compartir pantalla. Esto era la guía, ¿cierto? Para la primera clase. Ya vimos todo lo que es la primera clase. Entonces ahora vamos a pasar a la clase número 2. Son tres clases esta, esta materia. Son tres clases y después esto se va aplicando a lo que es los cálculos de cortocircuito, así que por eso es importante ir eh, conociendo. ¿Mm? Bueno, ¿con qué terminaba la clase anterior? Aquí con una pequeña definición de un sistema equilibrado o simétrico. También se le llama balanceado, ¿eh? sistema equilibrado, simétrico, balanceado. Recordémonos que son, eh, son eh, un conjunto trifásico, por, por decirlo, que los fasores tienen el mismo módulo, y están desfasados en 120 grados. ¿no? Tienen el mismo módulo y están desfasados en 120 grados. Y si lo sumamos, va a dar cero, ¿eh? lo que explicábamos hace un ratito. Y cuando es desequilibrado o asimétrico, los módulos no son iguales y la suma no es 120 grados. Perdón, y los desfases no son en 120 grados. Eso sí, sería un sistema eh, desequilibrado o asimétrico se le llama. ¿eh? Por lo tanto, esto, esto sería simétrico, se fijan, este es simétrico también, ¿m? con excepción del, de secuencia cero, que también es simétrico, pero la suma no va a dar cero, ¿cierto? Sino que va a dar tres veces uno de ellos, porque como son iguales y tienen el mismo ángulo, sin más o menos. Entonces vamos a pasar a ver ahora, a explicar lo que es el, el teorema de stockbis fortes q Teorema de Storby Fortes Q, medio raro de nombrar, ¿cierto? De acuerdo a lo que habíamos visto, entonces el método de las componentes simétricas consistía en que yo agarraba un sistema asimétrico y lo podía dividir en la suma de tres sistemas simétricos. ¿Ah? Por lo tanto, si nuestro sistema de fasores es RST o ABC, vamos a tener que, ¿cierto?, que B su R en la suma de las tres simétricas anteriores, la de secuencia positiva, la negativa y la cero. ¿ah? Eso sería en cuanto a B sub R. B sub S es lo mismo, ¿cierto? B sub S1 más B sub S2 más B sub S0. Por ejemplo, lo que nosotros haríamos acá, sacar el, el A1, sacar el A2, sacar el A0, sumarlo. ¿Y eso qué es lo que me va a dar? B sub A. Lo mismo con las corrientes. ¿ah? Puede ser con los voltajes o también puede ser con las corrientes. Ahora, si yo quiero dejarlo todo expresado, fíjense que aquí empiezan a trabajar con el operador A. Como nosotros estamos en la secuencia positiva, fijémonos que tenemos B sub R o B sub A. A ver, lo voy a hacer acá mejor con B sub R. Acá tenemos la secuencia positiva. B sub S está hacia atrás en 120, por lo tanto se multiplica el B sub R, se multiplica por A cuadrado, y con eso desfasamos en menos 120 grados y obtenemos el VSUS. El VSUS2, que sería el de secuencia negativa, acordémonos que el subíndice 2 indica la secuencia, ¿ah? en este caso secuencia negativa, por lo tanto, si, ten, si conocemos el VSUS R2, para obtener el VSUS2, multiplicamos el R2 por A, ¿cierto? Y estamos desfasados en sentido positivo en este caso, 120 grados. A siempre desfasa en forma positiva en 120 y A cuadrado desfasa en forma negativa en 120. Esa es la aplicación que habíamos visto, ¿cierto?, de nuestro operador A. Eh, esto es lo mismo para calcular, si nosotros conocemos estos diagramas, que son los mismos que aparecían a, a, antes, pero acá están con RST, el otro estaba con ABC, pero es lo mismo, ¿ah? ¿eh? Siempre se sigue el orden alfabético, RST. Por lo tanto, RTS va a ser negativo. RST va a ser positivo. Lo mismo, por cierto, con la, los, el V sub T1. Cierto que acá hay que multiplicarlo por A. ¿Se fijan? Se multiplica por A. Y el V sub T2 se multiplica por A cuadrado. ¿Se fijan? Porque está hacia atrás en 120 grados. Esto sería en adelante. Y esto sería en atrás. Cuando son hacia atrás, son en atrás. Y cuando son adelante, son en adelanto. ¿eh? 
Eso lo vieron ustedes en redes 2. Y los, cuando son en la secuencia 0, son todos iguales. ¿eh? Por lo tanto, nosotros podríamos escribir ¿cierto? el V sub R en función de los V sub R solamente. ¿eh? V sub S también y V sub T. Si vamos multiplicando por el operador A y por el operador A cuadrado. Dependiendo de la secuencia, si es positiva o es negativa. Lo mismo para el otro lado. ¿eh? Este en caso de que conozcamos cuáles son los fasores de, de, ¿cómo se llama? Equilibrados. Obtenemos los desequilibrados, B sub R, B sub S y B sub T. ¿eh? Obtenemos los, los desequilibrados. Pero también se puede hacer al revés. Si conocemos los desequilibrados, podemos obtener los equilibrados. Acordémonos que los que tienen el subíndice 1, subíndice 2 y subíndice 0 son los equilibrados, ¿cierto? Que son los que habíamos visto acá. Estos serían los equilibrados de secuencia positiva, equilibrado de secuencia negativa y equilibrado de secuencia 0. Ahí estarían todos los, los fasores equilibrados que si sumamos los A, vamos a obtener el A1, el A2 el A y el A0, vamos a obtener el A. ¿ah? Si, si sumamos el, el B1, B2, B0, obtenemos el B. Y esos serían los, los desequilibrados. Lo mismo acá, ¿cierto? Dice eh, B sub R1, que sería igual a un tercio de B sub R más A por B sub S más A cuadrado por B sub T. Aquí B sub R2, ¿cierto? Que sería igual a un tercio de B sub R más A cuadrado B sub S más A por B sub T. ¿Se acuerdan? Aquí tenés, estamos ocupando nuevamente el operador A. Y B sub, S, B sub R 0, ¿cierto? Sería un tercio de B sub R más B sub S más B sub T. Obviamente, si tenemos B sub R 1, nos vamos acá y podemos obtener el B sub S 1, ¿cierto? Multiplicando por A cuadrado. ¿ah? Y ahí vamos nosotros obteniendo los otros parámetros. Mm. Lo, mismo, lo mismo, ustedes pueden leer esto acá que también es, les va a ayudar a entender un poquito más, ¿cierto? Lo mismo lo podemos hacer con las corrientes, ¿eh? con las corrientes y los voltajes funciona exactamente de la misma manera, ¿eh? funciona exactamente de la misma manera. Por lo tanto, aquí tenemos las ecuaciones eh, I sub R, I sub S y sub T, acá están con corriente, ¿eh? acá están con voltajes. ¿Cierto? Aquí están con voltaje la, las ecuaciones. Y como son fasores, tanto las corrientes como la, los voltajes ¿sí? son fasores, ¿cierto? Que pueden ser desequilibrados o pueden ser equilibrados. Se pueden obtener con las mismas fórmulas, ¿eh? trabajándolos igual. Dice, en un sistema trifásico, la suma de las corrientes de las líneas es igual a la corriente que va por el neutro. Eso, eso es importante saberlo. ¿eh? En un sistema trifásico... Repito, las corrientes que de las líneas, la suma de ellas va a dar la corriente por el neutro. Por lo tanto, si el sistema es equilibrado, la corriente por el neutro va a ser igual a cero. ¿Ah? Eso, eso hay, que, hay que saberlo. Por lo tanto, aquí la corriente I sub R más I sub S más I sub T va a ser igual a la corriente por el neutro. ¿ah? Ahora... Eh, la corriente por el neutro va a ser igual a tres veces I sub R0. ¿Mm? Va a ser igual a tres veces la corriente por el neutro. Igual a tres veces la corriente de secuencia negativa. Cero, perdón. La secuencia cero. Tres veces. ¿Ya? Ahora, eh, de forma análoga, en un sistema trifásico de tres fases, dice las tensiones de línea cumplen esta condición, ¿Cierto? Que la suma de las tensiones, estas son las tensiones de línea, es igual a cero. La suma de las tensiones de línea es igual a cero. Y ahí ustedes pueden ir determinando, ¿cierto?, algunas fórmulas. Ya eh, después viene la clase 3, pero ahora estamos viendo la, la clase 2. Voy a abrir la guía de ejercicios de la, de la clase 3 para explicarles más o menos cómo hay que irlos resolviendo. Si me esperan un poquitito... Acá está solo el trabajo en clase de la clase número 2. Componente simétrica. Dice, explique brevemente en qué consiste el teorema de Stockwitz fortescue ¿eh? acerca de las componentes simétricas. Y acá son tres ejercicios. 
vamos a abrir un poquitito acá para más o menos explicar. Eh, por ejemplo, acá tenemos lo que es VSUR1, que es 200 con 45, VSUR2, que es 320 con menos 45, y tenemos VSUR0, que es 200 con 65. Como estos son los de secuencia, ya que son los equilibrados, nosotros podemos obtener, por ejemplo, podemos obtener el, el VSU, voy a ocupar acá la parte de dibujo, aquí podríamos obtener, ¿cierto?, el V sub S1 y el V sub T1. Acordémonos que el módulo son iguales, serían 200, y están desfasados en 120 grados, ¿cierto?, por lo tanto, como son los de secuencia positiva, este sería... Va en atraso, ¿cierto? Acordémonos que tenemos acá, la, tenemos acá, aquí si tuviéramos acá el, el, el R, acá tendríamos el S y aquí tendríamos el T. ¿eh? Este es la de secuencia positiva. Por lo tanto, el S está en atraso en 120 grados, por lo tanto serían 45 menos 120. 45 menos 120, voy a ir calculando, 45 menos 120 me daría menos 75 grados. ¿eh? Este de aquí sería menos 75. Y este sería 45 más 120, por lo tanto, este sería 165 grados. ¿eh? Eso es para calcular V sub S1, V sub T1, acordándonos de, de la secuencia de positiva. El 1 indica que es secuencia positiva. El 2 indica que es secuencia negativa. Y el de la secuencia negativa, lo vamos a hacer acá, Sería el R, sería el T y sería el S, ¿eh? el S. Este sería secuencia negativa. Por lo tanto, vamos a anotar acá el V sub S2 y el V sub T2, ¿cierto? Entonces nos fijamos en las gráficas para determinar si están en adelante o en atraso. ¿eh? Los módulos siempre se conservan, 320, 320 acá. Disculpen que se... Y aquí sería, ¿cierto? Aquí el V sub R2 lo tendríamos acá. Esto sería 2, porque es de secuencia negativa. 2 y 2. ¿eh? Ya el V sub S2 está en adelanto en este caso. Está hacia adelante, ¿cierto? En 120, por lo tanto, sería menos 45 más 120. Sería menos 45 más 120. Y esto daría 75 grados. 75 grados. Y en este caso, el V sub T está en atraso, por lo tanto sería menos 45, menos 120, por lo tanto sería menos 165. Y acordémonos que el V sub R0 es igual al V sub S0 y es igual al V sub T0. ¿eh? V sub T0. Por lo tanto sería 200 con un ángulo de 65, y aquí sería también 200, con un ángulo de 65. Ya, ahora, ¿cómo calculamos el VSUR? Que lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Que obtener los valores de, la, de las asimétricas, que son VSUR, VSUS y VSUT. VSUR, recordémonos que sería VSUR1, más VSUR2, más V sub R0. ¿eh? Por lo tanto, vamos a repetir los valores de arriba, que sería 200, 200 con 45, dime. En S 1 no sería menos 175. ¿Y por qué menos? ¿En cuál parte, oye? En, en BS1, profe. BS1? Sí. Ya, aquí lo tenemos, ¿cierto? Sería hacia atrás, por lo tanto sería 45, 45 menos, menos 120, menos. ¿eh? lo vamos a sacar, 45 ah, menos 120. Ah, no, 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 profe, yo me equivoqué. Sí, te equivocaste, así que tenéis un, un 1 en la próxima prueba. ¿eh? No, estoy lesionado. Sí. Ya, vamos con el B sub R2, ¿cierto? Que sería entre 120, con un ángulo de menos 45 y también... El V sub R0 que sería 200 con 65. Ah, yo voy a hacer el cálculo acá. 
de cómo se va calculando el B sub R, sería 200 con un ángulo de 45 más 320 con un ángulo de menos 45. Anote mal, ¿ah? ¿eh? Menos 45 más 200 con un ángulo de 65, ¿eh? Con un ángulo de 65. Y eso me da, en su forma polar, ¿cierto? Sería 462. 462 con un ángulo de 12, de 12 grados, ¿eh? De 12 grados. De 12 grados, ¿ya? Eso sería, obviamente, en bol. Eso sería como calculamos el VSUR, ¿cierto? VSUR1 más VSUR2 más VSUR0. Lo mismo, ¿cierto? Si queremos calcular el VSUS, sería el VSUS1 más VSUS2 más VSUS0, ¿cierto? Entonces ahí anotamos los VSUS1 con el, el ángulo correspondiente. Después calculamos el VSUS2 que sería este valor, y el beso es cero, ¿cierto? Que obviamente nos va a dar diferente, porque estamos obteniendo los asimétricos. Así que no me tiene por qué dar igual a 462, de hecho no da igual a 462. ¿ah? Les voy a dejar de tarea que ustedes obtengan el B sub S y el B sub T. ¿ah? B sub S y el B sub T. El B sub T sería el B sub T1 más B sub T2 más B sub T. De cero, ¿cierto? Que son los valores que obtuvimos previamente en función de acordarnos cómo se dibujan los fasores de secuencia positiva y los fasores de secuencia negativa. ¿Ah? Importante para saber si está en atraso en 120 o si está en adelanto en 120. Esa es más o menos la idea de ir dibujando ese, ese diagrama, ¿ah? ese diagrama fasorial. Así es como se hace la pregunta número 2. Así se hace la pregunta número dos. ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre eso para que veamos cómo se hace la pregunta número tres? No, ya. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace la pregunta número tres, que es cómo se calculan, ¿cierto? A partir de los, ¿cómo se llama? Es un poquitito... A ver, vamos aquí a volver acá para, para poder, vamos a bajar aquí un poquitito para crear el espacio. ¿eh? En este caso, los conocidos son los valores, los que son los asimétricos. Se fijan, B sub R, B sub S, B sub T, y hay que obtener los simétricos. Por lo tanto, nos vamos a, al teorema de Stoddy Fortescue, lo vamos a mostrar. El teorema de Stoddy Fortescue. Y aquí, con estas fórmulas, se obtienen lo que son los, ¿cómo se llama? Los, eh, los simétricos. ¿eh? Esto lo vamos a copiar. Lo voy a copiar para... Lo voy a copiar al otro lado para, para que sea más fácil el desarrollo, para no estar volviendo. Vamos a copiar aquí. Entonces, aquí voy a, voy a ir dibujando, ¿cierto? En base a conocer los valores asimétricos, cómo obtener los simétricos, ¿ah? que es importante. Si me esperan un momentito, aquí está. Ya, entonces vamos a obtener en primer lugar, espero que estén ustedes también con su calculadora para que vayan aprendiendo, vamos a el B sub R1. Por lo tanto, el B sub R1, ¿cierto? Sería igual a un tercio. Dice B sub R, ¿ah? por lo tanto, sería 120 con un ángulo de 35, más A por B sub S, acordémonos que A es 1 con ángulo de 120, por lo tanto aquí tendríamos que sumarle 120, ¿cierto? Estamos desplazando, por lo tanto sería más 70 con un ángulo de menos 50, más 120. Eh, ¿Esto cuánto nos daría? 70, ¿cierto? Esto nos daría un ángulo de 70, lo vamos a notar aquí ¿eh? para acordarnos. Más, ¿cierto? Ahí dice A cuadrado por B sub T. A cuadrado es con ángulo de menos 120, por lo tanto sería más 55 con un ángulo de 80 menos 120. ¿eh? Sí, menos 120, que sería menos 40. Menos 40. Esto sería 
B sub R1, que lo vamos a calcular al tiro. ¿eh? Ustedes también, por favor, conmigo van calculando. Sería un tercio. Y aquí se multiplica, ¿cierto? Por 130 con 3, 120. 120 Pero con 30. No, no te entendí nada. La cifra del medio no la entendí. Lo que dice 70, ángulo de menos 80 más 120. ¿A dónde dice menos 80? Aquí dice menos 50, no dice menos 80. Ah, menos 50. Que es el ángulo de acá de B sub S. Ya. Más entonces 70 con un ángulo de 70, ¿cierto? Pues ya lo habíamos calculado. Esperen un poquitito aquí. Serían 70 con un ángulo de 70 más 55 con un ángulo de menos 40, ¿ya? Cerramos el paréntesis. Y esto me quedaría que B sub R1 sería 64. Sería 64 con un ángulo de 31, a ¿eh? 31 grados. De aquí podemos calcular al tiro, por ejemplo, el B sub S1, ¿cierto? B sub S1 y el B sub T1. Acordémonos que los, los ángulos se conservan, por lo tanto el ángulo sería 64. Este también sería 64. ¿Ya? Y el B sub S está hacia atrás, ¿cierto? En el de secuencia positiva está hacia atrás el B sub S, por lo tanto sería 31 menos 120. 31 menos 120 grados. Entonces me quedaría con menos 89 grados aquí, ¿eh? Menos 89. Y el B sub T se le suman 120 porque está hacia adelante. ¿Se fijan? Como en la secuencia positiva, se le suman 120, por lo tanto serían 31 más 120 grados. Y me quedaría con 151. Por lo tanto, yo ocupo la fórmula para calcular el B sub R1 y después el B sub S1 y el B sub T1. ¿Cierto? Aquí sería 1, disculpen. Lo obtengo, ya siempre se repite el ángulo y se van desfasando en 120 grados hacia atrás, 120 grados hacia adelante. Ya, ahora calculemos el B sub R2. ¿no? B sub R2, que también sería un tercio. Un tercio, ¿cierto? De B sub R, que serían 120 con un ángulo de 35 más A cuadrado por B sub S, A cuadrado que es menos 120, por lo tanto sería 70 con menos 50, menos 120, por lo tanto me quedaría menos 170. Más, ¿cierto? Sería A, vemos aquí la fórmula, A por B sub T, y A, ¿cierto? Son 120 grados positivos, por lo tanto sería 55, acá tenemos 80, más 120. Por lo tanto, aquí me quedaría con un ángulo de 200, ¿ah? 200. Se cierra y calculamos B sub R2. Si me esperan, voy a proceder al cálculo. Ciento veinte con un ángulo de 30, de 35, más 70 con un ángulo de menos 170. Menos 170 más 55 con un ángulo de 200, ¿cierto? 200. Cerramos paréntesis, calculamos. Y B sub R2 ya me daría 14,7. 14,7 con un ángulo de, lo vemos al tiro, 120,5. 121 le vamos a poner. 121. Obviamente, como ya conocemos acá para hacer los desfases, vamos a obtener, ¿cierto? Que B sub S2, B sub S2 va a ser igual a tanto, y B sub T2, ya el módulo siempre se conserva, por lo tanto sería 14,7. Aquí también es 14,7. En el caso de B sub S2, Está adelantado en 120. Está adelantado en 120. Por lo tanto, sería 121 más 120. ¿ah? Nos daría 241. Serían 241. 
y en el caso de B sub T2, está en atraso en 120, está hacia atrás. Fíjense que aquí estaríamos hacia atrás, por lo tanto serían 121 menos 120. 121 menos 120 y me quedaría un grado, ¿eh? un grado. ¿Se fijan? Ahí ya tendría ya todas las componentes positivas, las componentes negativas, y ahora tengo que obtener las componentes cero, ¿cierto? B sub R0, que acordémonos que va a ser igual a B sub S0, que va a ser igual a B sub T0, que es igual a un tercio, ¿cierto? Un tercio, y aquí vamos a ver que es la suma de B sub R más B sub S más B sub T, sin multiplicarlo ni por A ni por A cuadrado, ¿ah? Por lo tanto, sería, sería 100, 120, ¿ah? perdón, 120, ¿ah? vamos, a, vamos a borrar para que quede bien hecho, ¿ah? Ya, serían 120. Entonces sería 120 con un ángulo de 35 más 70 con un ángulo de menos 50 más 55 con un ángulo de 80. ¿eh? Y ahí no hay nada más que hacer porque con eso ya tendríamos calculado completamente lo que es la de secuencia 0. Entonces voy a multiplicar, serían 120 con un ángulo de 35, más 70 con un ángulo de menos 50, más 55 con un ángulo de 80. Cerramos paréntesis. Y la de secuencia 0 me quedaría como 56, 56 con un ángulo de 24,4, 24,4. Y ahí tendríamos, ahí estaría listo, está contestada ya completamente la parte A, cómo se hace, ¿cierto? Eh, a partir, ¿cierto? De los, de los fasores o vectores, que en este caso son asimétricos. Obtenemos los simétricos. ¿Y cuáles son los simétricos? Los de secuencia positiva, los de secuencia negativa y los de secuencia cero. ¿Ah? Vamos viendo, bueno, ahí viene lo, el ejercicio B y el ejercicio C, que ustedes ya saben la metodología, por lo menos ya está escrito acá, saben aplicar estas formulitas, así que las van aplicando, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces aquí vamos a volver a, a esto. Cierto, la pregunta número 4, fíjense, la pregunta número 4 está con letras ABC. Ya está con letras ABC, que es lo mismo que RST. Acordémonos que los sistemas pueden ser ABC o pueden ser RST. Exactamente lo mismo. Fíjense que aquí también se están dando los vectores asimétricos. A, B, C. Por lo tanto, aquí hay que, ¿qué es lo que hay que obtener? Los simétricos. En el caso de A, de la pregunta A, sería I sub A1, y sub A2 y sub A0. ¿eh? Lo mismo que lo, hay, lo que habíamos hecho aquí con RST. ¿eh? O sea, por lo tanto, la pregunta número 4 se resuelve igual, igual a la pregunta número 3, pero con valores de corriente. Y en lugar de RST, ocupamos ABC, ¿cierto? La R se, re, se reemplaza por una A, la S se reemplaza por una B, y la T se reemplaza por una C. ¿eh? Esas son las únicas modificaciones que hay que hacer respecto del ejercicio número 3. Ya, chiquillos. Eso sería, ya. Eso sería lo que hay que ir ejecutando. Ya, aquí les demostré, ¿cierto? Les, cómo se aplican los ejercicios 2, el 3, el 4. ¿eh? Para que ustedes puedan ir desarrollando las guías. Obviamente aquí les quedó la grabación, ¿cierto? De cómo se realizan los los diferentes cálculos. Entonces vamos a volver a la sala de clases. Volvemos a la sala de clases. Espero que les haya quedado clara la explicación, chiquillos, de cómo aplicar, cómo aplicar el teorema de stockby Q hacia ambos lados, ¿cierto? Si conocemos cuáles son los fasores simétricos, obtener los asimétricos, y si conocemos los fasores asimétricos, obtener los fasores simétricos. ¿Ya? ¿Alguna consulta?